Hello, dear students. Uh, we are going to continue uh, about in chapter three, activity one, proteins and association of amino acids. Last time we have defined that the proteins is a sequence of amino acid. قلنا إنه البروتين هو مجموعة amino acids like this. Okay, with a certain structure. عنده structure معين. Okay. طيب. Now let's take three different types of proteins or four different types of proteins. The first protein is called the pro-insulin. Pro-insulin. Okay? The pro-insulin is inactive insulin. First, what do you mean by insulin? Insulin is a hormone secreted by the pancreas, beta cells of the pancreas. Let's show you a little bit, since you're in the last year, you're not going to write this. The pancreas, the pancreas, which is an organ, has a group of cells called beta cells. بتا سيلز والفا سيلز وغيرهم. البتا سيلز بصنعوا بروتين بروتين عم تلاحظوا شو عم بقول؟ كولد انسولين هرمون بدنا نحط براسنا شغله نحن انه البروتينز بيلد اب اور باديز يعني كل شيء بجسمنا بروتينز اجمالا يعني الهرمونز ار بروتينز الانتي باديز اللي بيقاتلوا الانتيجنز ار بروتينز فئات الدم اللي على سطحهم هن بروتينز لون العيون بروتينز لون الشعر بروتينز لون الجلد بروتينز everything corresponds to proteins اوكي طيب الانسولين هو هرمون secreted by the body to decrease blood glucose ليقلل نسبة السكر بالدم الانسولين هو عبارة عن هرمون بيفرز الجسم يعني اذا انا اكلت هلا اكل تلقائيا نسبة السكر بالدم بتعلى فبيفرز الجسم هرمون انسولين to reduce blood glucose sugar blood glucose اوكي okay. or sugar in the blood to its normal value برو انسولين هو الانسولين قبل ما يطلع على الدم ويقوم بوظيفته ان اكتف بعده ما بيشتغل بس يعمل شويه اشياء بيصير اكتف بيصير اسمه انسولين يعني البرو انسولين ما بينزل نسبه سكر بالدم بس يتحول لانسولين ات بيكمز اكتف جاسترين از ا بروتين فاوند ان ذا جاستريك جوس الجوس يعني انزيم اوكي يو سي انزيمز بروتينز انزيمز هرمونز ار بروتينز Casein is a protein found in the milk, in the milk. Okay, look at pro-insulin. Pro-insulin has four amino acids, alanine, four arginine, four asparagine, and so on. The total number of amino acids is 86. In insulin, one, one, and so on, 51. Gastrin, casein. I have a question here. Are all these peptides, peptides or proteins, whatever, the same justify? Is it the same thing? Sure, no, because they have different number of amino acids and different types of amino acids. عدد الأمينو أسيدز مختلف والأنواع اللي بقلبه مختلفة. If we have two proteins having the same with the same number and types of amino acids, but these amino acids are in different arrangement sequences, can we consider that two proteins identical? Do they have the same function? Ah, أنا عندي بروتين مكون من خمسة أمينو أسيدز. ونفس النوع الامينو اسيدز بس ترتيب مختلف يعني فور اكزامبل اوكي انا عندي بروتين مكون من امينو اسيد سوداء وامينو اسيد حمراء وامينو اسيد خضراء فور اكزامبل جرين وان ان ذس ارينجمنت ذس از ا بروتين وحده جرين ثانيه طيب اف اي تشينج ذا ارينجمنت ان فور ديفرنت امينو اسيدز حطيت جرين راد Green, black. Are these two proteins the same? Sure, no. They differ because they have different sequences. يعني أنتوا قاعدين بالصف. أنتوا قعدتوا بترتيب معين على الطاولات. إذا غيرتوا محلات كل واحد بيبقى نفس الترتيب. أكيد لا. راح تتغير الرؤية اللي لقى لكم على اللوح راح تشوفوا بطريقة مختلفة سرته من زاوية تانية. So these two proteins are different because they have different amino acid sequence or arrangement. يعني مش بس عدد الأمينو أسيد اللي بأثر بالبروتين. أوكي؟ ولا نوع الأمينو أسيد اللي بأثر بالبروتين. تركيبة الأمينو أسيد أو ترتيب الأمينو أسيد. So protein function. وظيفة البروتين is affected by three three things ثلاث اشياء the number of amino acids اذا بيتغير عدد الامينو اسيد بيتغير وظيفه البروتين ممكن يبطل يشتغل the sequence of amino acids ترتيب للامينو اسيدز مين قبل مين 
بيؤدي لوظيفه مختلفه وبنفس الوقت ذا تايب اوف امينو اسيد اذا تغير نوع الامينو اسيد بالبروتين بتتغير وظيفته اوكي طيب سو سي هير ذا انسولين اند ذا برو انسولين برو انسولين تشينجز انتو انسولين البرو انسولين هو انسولين ما انه شغال بس يتحول لا بيتحول لانسولين بصير يشتغل واتس ذا ديفرنس بين ذيم يو سي طلعوا لي بالديفرنس بيناتهم ديفرنت نمبر اوف امينو اسيدز في امينو اسيدز راحوا راحوا من البرو انسولين انحذفوا ديليتد فروم برو انسولين سو ذا انسولين او انسولين هرمونز بيكم اكتف هرمون بيكمز اكتف سو ذا توتال ديكريزد فروم 86 تو 51 يعني سم امينو اسيدز ار ديليتد ذا نمبر از تشينجد اند ذا سيكونس از تشينجد اكيد اذا انحذف امينو اسيد غير الترتيب وتغير العدد للامينو اسيدز يعني البروتين تغير كان ان اكتف ما بيشتغل صار اكتف لوك جاسترين ات كونتينز 34 امينو اسيدز كازيين 171 امينو اسيدز سو ذا فانكشن اوف ا بروتين ديبندس اون ذا نمبر اوف امينو اسيدز ذا سيكونس اوف امينو اسيدز تايبس اوف امينو اسيدز ليتس بروف ذس ليتس بروف ذس يو سي هير This is the molecule of inactive insulin and active insulin. مكون كل دائرة هي amino acid. The proline, valine, حسب ما مبينين لي يعني هلا. How the three different chains of amino acids. Polypeptide chain. Peptide A, و B, و C. سميونيك. This is A. This is C. This is B connected together. ثلاثتهم مع بعضهم بيعملوا لي molecule pro insulin. Look at insulin. It's made up of two chains only. Two chains, chain A with chain B of amino acids. كل دائرة هي one amino acid. طب حدا بيقول لي what connects these amino acids together? Amino acids, يعني أنا عندي هيدا بروتين. إذا بأخذ هيدا الامينو أسيد and this amino acid, وبيجي بلزقهم ببعضهم بالزيئة. مش أخذ شكل. بأخذ هيدا الامينو أسيد بلزقه معهم بالزيئة. شو صار عنا هيدا؟ ماخذ شكل معين يعني الامينو اسيدز بيعملوا بوند بيناتهم بين ذيم ذيس از كولد اس اس بوند اس اس بوند شايفينه الاس اس بوند هو بيربط الامينو اسيدز مع بعضهم اس اس بوند اس اس بوند تو جيف ا ستراكشر اوف بروتين او فور ذا بروتين ليعطي شكل معين مثل اللزاق اللي بلزق الامينو اسيدز بتعرفوا اذا بكسب هيدا البوند الاس اس بوند البروتين ديسوشييت بيفرط بيصير ستريت لاين ببطل له شكل اوكي طب هلا مش موضوع 100% انا هون انا موضوع اذا بتطلع واتس ذا مين ديفرنس بين ذيس موليكيولز اف اي ونت تو كومبير ذيم بوث ذا تشينز اوف ان اكتيف برو انسولين اند اكتيف انسولين هاف تشينز اي اند بي اثنيناتهم عندهم اي وبي بات ان اكتيف انسولين هاز سي تشين سي وايل ان ذا اكتيف انسولين ذير از نو تشين سي هون في تشين سي هون ما في تشين سي كان يو كونكلود What makes this change? يعني from pro insulin inactive. شو اللي خلاه يصير active? Simply the elimination of a chain C. مجرد من حذف the chain C بقلب الخلية, the insulin صار active. So the elimination of a chain C, the deletion, the cutting of a chain C from the protein, انزعبت من البروتين, makes this protein active. So, شو اللي تغير هون? The number of amino acids. صغر عدد الامينو اسيدز لما انطارت تشين سي. When chain C is deleted, the number of amino acids decreased. Sequence لاحظوا الترتيب هون A, C, B ترتيب الامينو اسيدز بالتشينز. هون only two chains A and B. So the sequence has been changed. Okay? So when the sequence and the number of amino acids change, the function of a protein changes. Can inactive صار active. So, what can you conclude here? We conclude that the deletion of a chain C causes the insulin to be active. Okay? Causes insulin to be active. How they differ? They differ by the number of amino acids and sequence of amino acids. يعني التغير بالسيكونس. التغير بالنمبر بيؤدي لـ change بالفنكشن. So, you see here the hypothesis. You see the hypothesis. Maybe the function of a protein depend on its sequence of amino acids and on its 3D structure. طيب شو يعني 3D structure? هوت نان نفس الشكل هيدا وايدا اللي شايفينه قدامكم 
هالامينو اسيدز ترتيب نفس الشيء يعني اذا بتطلعوا هون if you see here here هاك ها شكله مثل هيدا the same shape simply no so when the shape also change when the shape changes the function of protein changes تخيلوا هيدا البروتين عنده هيك شكل جيت انا كسرت له البونتس اللي بيناتهم فتحته هيك للبروتين بعد يقدر يشتغل لا no it cannot work because its shape is changed تغير so في ثلاث اشياء بتتحكم بوظيفه البروتين number of amino acids sequence of amino acids shape of the protein شكل البروتين او 3D structure بنقول له تركيبته الثلاثيه شكل البروتين ترتيب الامينو اسيدز بالبروتين ونوع الامينو اسيدز بالبروتين بحددوا له وظيفته لهيدا البروتين اي شيء بيتغير فيهم بيتغير وظيفه البروتين ممكن يبطل فانكشنال اوكي يو سي هير فور اكزامبل يو سي هير شو بدكم بالموجود هون ذس از a protein لاحظين هير there are as as bond as as bond all red amino acids are bonded binded together I added substances called reducing agents reducing agents or denaturing agents like mercaptoethanol for example or urea they break down these bonds بتكسر هيدا البوند بتكسروا لهيدا البوند look what happens to protein it becomes a straight line under the action of these agents that degrade this bond اللي بتكسر هيدا البونز so the protein becomes non-functional if I eliminate these agents بيرجع بسحبهم لهو المواد بيرجع البروتين بياخد شكله الطبيعي it's, it takes its normal shape and returns to its function يعني هون البروتين functional حتى يتل لهو denaturing agents وهي المواد اللي بتعمل له unfolding طفرته للبروتين عن بعضه تقيم اللزاء منه اللي هني الاس اس بوند داي سلفايد بريدج فرطته صار ستريت لاين ستريت لاين هيدا اوكي نون فانكشنال ما له وظيفه مجرد ما سحبت هيدي المواد رجع اخذ شكله ات بيكمز فانكشنال سو ذيس بروفز ذات ذا فانكشن اوف بروتين ديبندس اون مين اون ذا 3 دي ستراكشر سو ويتش وان از فانكشنال اوف ذيس 3 functional this one is functional this one is functional and this one is not functional because its shape is changed هلا من هن هول المواد اللي بتعمل بريك داون لهيدا البوند اسمهم reducing agent reducing agent or denaturing agent okay denaturing agents or reducing agents are substances that break down hydrogen bond uh, sorry the ss bond الاس اس بوند من هو الاس اس بوند تعال نتذكر الاس اس بوند هي الاس اس بوند هو البوند الموجود اوكي بتوين امينو اسيدز هو اللي بيعطي شكله للبروتين اس اس بوند شايفينهم اوكي سو ذا فانكشن كخلاصه ذا فانكشن اوف بروتين ديبندس اون مين تايب اوف امينو اسيدز arrangement of amino acid sequence يعني chain of amino acids in the protein and mean the num 3D structure of this protein عدد الامينو اسيد ونوعهم اوكي okay. عدد الامينو اسيدز نوع الامينو اسيدز وترتيبهم وشو كمان 3D structure of the protein ثلاث اشياء بتاثر على وظيفه البروتين as a total summary 3D structure of the protein شكله number of amino acids and sequence with types of amino acid okay uh, this is with respect to proteins i have a question from where do we take proteins from food because when you eat food your digestive system digests the proteins into amino acids which go to blood and distribute them to cells cells take amino acids and change them into their own proteins يعني الخلايا بتاخذ الامينو اسيدز من الدم بتحولهم للبروتين اللي هي بدها اياه بترتيب معين حسب مين according to DNA and genetic information next time we are going to talk about how DNA gives protein or how does DNA give protein